qual foi a relação do Neymar com o Tite? E a relação do Diniz com o Tite, com o Neymar, com o Tite, não. A relação do Diniz, quando ele assume a seleção brasileira e reforça a Neymar dependência. Aliás, colocando o Neymar em outra função, mais lá como carimbador de bolas. O Dorival, né, Juca, ele, assim como ele tem dificuldade de falar sobre qualquer coisa que possa é, provocar sequelas, é, mas ao mesmo tempo foi o cara lá que teve uma treta com o Neymar no Santos lá atrás. E para ele tá sendo ótimo não ter o Neymar. Mas eu eu, até nesse, nesse sentido, se a gente pegar a escalação, o esboço de time, a estrutura de time do, do Dorival, o Neymar caberia também no lugar do Rafinha. Já jogando lá, mas aí o Rodrigo pro lado e o Neymar. Melhor do que quando o Tite escalava e muito melhor do que quando o Diniz escalava. Até isso fica mais fácil encaixar o um jogador. Mas aí eu nem sei como é que o Neymar vai voltar a jogar, se ele vai voltar a jogar bem, se ele não vai voltar a jogar. O, o Neymar, a comparação é que o time dele na Arábia é que desde que ele se machucou ganhou todas as partidas. Né? Não é nessa eleição brasileira. É, e acho que não vai ser na Copa América que ele vai ser convocado. E se o Brasil fizer uma boa Copa América, ele... sabe o que é, é gritante e, de novo, para mim, chama atenção? É, a renovação da seleção brasileira, ela não parte ou não passa pela convocação de jogadores que atuam no Brasil. Jogadores que atuam no Brasil foram dois, né? foram bem, o Bento e o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno já tem 28 anos. A renovação da seleção brasileira parte pela convocação de jogadores jovens que atuam em alto nível na Europa e que não estavam sendo aproveitados. O Diniz foi péssimo nisso. Então, o triângulo de meio de campo que o Danilo é, descreveu, o Dorival fez um segundo triângulo no meio de campo contra a Inglaterra com outros três jogadores, todos jovens, e dá para fazer dois triângulos, três triângulos, porque tem jogador à beça. Mas os caras ficam reféns das mesmas pessoas, nos mesmos lugares e tudo mais. E o Paquetá, ele é um jogador, é, para mim hoje, daqueles brasileiros que mais consegue fazer funções. No time dele, lá no West Ham, quando ele não joga, o time é risível. Quando ele joga, é outra coisa. Ele marca, ele arma, ele finaliza. Não é pouca coisa. E ele vinha jogando assim na seleção do Tite. Só que na Copa do Mundo, o Tite já vou tentar colocar o Vinícius. E aí tirou todo mundo do seu lugar e ficou o que ficou. Um time sem meio de campo. Então tem, tem renovação, tem jogador jovem, tem jogador bom. E é aquilo. E tem agora um mínimo sentido coletivo nessa estreia. Isso deu para perceber. E olha, colocar um sentido coletivo com três treinos também não me parece simples, né? O, o, essa coisa do bombeiro bombeiro seria o cara só que conversa com a galera é, é, tira a crise aqui apaga um incêndio ali é, resgata um jogador lá, não ele tem algumas noções importantes para um treinador de futebol do Adival. e o sentido coletivo dos times dele, foi o cara que juntou Pedro e Gabigol no Flamengo só foi o cara, só ele fez isso certo? só ele fez isso mas o Bruno Henrique estava machucado assim? né Arnaldo? O Bruno mas Henrique estava machucado, os outros tinham. Não, não dá para tratar isso aí como uma grande daí, sacada não. quando o titular era absoluto. Daí, não. E daí não, e daí não. E daí... Aí ia é querer jogar confete no Dorival, Arnaldo. Fazer. O Dorival não tinha opção, o cara estava machucado. Estava ah. machucado e outra coisa, o Tite não errou Deus, colocar Deus, no Vinícius, não. O Tite errou tá demorar bom, a colocar o Vinícius na Copa do Mundo. Tá tá o erro dele foi insistir no Rafinha, que era titular absoluto. Então, então, o Tudo bem que vocês têm uma paixão pelo Dorival, mas peraí, calma, né? Aí também é demais, aí botou o, o, não, pô, o Bruno Henrique, tá machucado, ele botou o Pedro com o Gabigol. Ia <risos> fazer o quê? Que ele tem não, ele tem virtudes, mas não tantas, né? Ele, Mauro César, depois que ele saiu, o Flamengo ficou um ano sem ganhar nada. Sem ganhar nada com os mesmos Ah, você, você acha que isso é só porque o Dorival nada. saiu? Só porque o Dorival também, saiu? Né? Também, Só né? porque ele saiu. Então você tem a certeza Também, que se ele ficasse, o né? Flamengo seguiria vencendo. Mesmo ele comendo na mão dos jogadores, menos, ah, mesmo ele sendo sempre. subserviente ao grupo de panela que mandava no Flamengo, né? Ué, e, Mauro, e, claro, é, com aquele respaldo, que... entre aspas, do Marcos Braz e do Landim, né? 
Quer dizer, uma série Todas de coisas. Pessoas... Resumiu o fiasco do Flamengo a saída do Dorival, desculpa. Eu discordo frontalmente. Mas, mas ele, não, ele não tem digitais no fiasco do ano passado. O que eu estou dizendo é que todas as pessoas têm virtudes e defeitos. Você só salienta os defeitos do Dorival. Eu estou salientando. Não, não, não. Pelo contrário, você está deturpando o que eu falei. Eu elogiei o cara no começo, falei que ele foi bem, falei que ajustou o time. Eu só acho que há elogios exagerados ao Dorival, que não faz trabalhos longevos de qualidade, faz trabalhos de tiro curto. Isso está provado pelos trabalhos do ano passado certo, e retrasado. Agora, agora, quando você atribui a ele mérito por colocar Gabriel e Pedro juntos, quando ele não tinha o Bruno Henrique, que era um jogador intocável, as circunstâncias forçaram a fazer isso. Me parece muito claro é, isso. Mauro, a gente tem que ter memória e lembrar tempo, as coisas. Há quanto tempo Gabriel e Pedro estão juntos no Flamengo? Jogaram, inclusive, temporada. com o Paulo Souza. Os dois, eu e o Bruno Henrique. <risos> em alguns momentos, os certo? três até. Não deu certo. Deu certo. Não o time deu venceu. Certo. Deu certo. Jogaram juntos não. também. Jogaram juntos, sim. Teve vitória Mas jogando até tudo... os três juntos. O, o quarteto que o Dorival colocou no Flamengo era improvável e funcionou. O quarteto que ele encontrou no, no, numa escalação circunstancial contra o Santos na Vila e que ele manteve. Aquele losango. Eu, 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 ele não é o um mau técnico, eu não estou aqui dizendo que ele é o um mau técnico. Só estou achando que há muito exagero e boa vontade quando se refere ao Dorival. Eu acho que é um pouco não. demais. O Dorival é um bom treinador, mas ele precisa se provar fazer um trabalho longo não. e bom. O que não aconteceu não. nesses últimos anos. Tô quase São um trabalhos ano curtos. Quieto, o Mauro não São vê, trabalhos não curtos. Vê. Até agora é um jogo só, gente. Um jogo. Vejo, Pelo amor de Deus. Vejo, eu não Vai. vejo essa boa vontade a esse ponto que você, a qual você se refere. Por exemplo, como todo mundo caiu de pau nele pela absolutamente infeliz, incompreensível declaração que ele deu, uh, dizendo que se houve crime, alguém deve pagar. Não, não, mas aí eu estou me referindo ao trabalho de técnico, não à declaração que foi um desastre. Sim, eu estou dizendo em relação. Aí haja boa vontade, né, Juca? Aí é demais, né? Eu estou dizendo, dizendo o seguinte, eu, eu acho que ninguém o protege. Né? Agora, o que eu acho que ressalta... A, até o contrário, ele fica muito irritado que as pessoas dizem que ele faz um feijão com arroz. Os mais bonzinhos dizem que é um feijão com arroz bem temperado. O que, aliás, é uma qualidade de um cozinheiro. Né? Agora, o, a mim o que chamou a atenção, embora eu vá fazer justiça ao Diniz nesse aspecto, porque ninguém, só um maluco como o presidente da CBF, que não entende nada de nada, imagina que um cara autoral como o Diniz vai pegar uma seleção brasileira e vai fazer dela o Fluminense, treinando três dias por semana a cada vez que se encontra. Isso Para fazer isso, precisa ser o Rinos Michels e, e ter o Cruyff para ser a cabeça do time, como foi em 74 na Holanda. Então, era, era, era praticamente... E o Diniz não teve a humildade de falar, não, aqui eu não vou ser autoral, pelo menos de cara. Eu vou tentar montar um time minimamente organizado para jogar minimamente um futebol competitivo, que foi o que a seleção fez. A seleção fez na Inglaterra. E fez, eu chamei atenção na minha intervenção inicial um número excessivo de faltas, o que não é uma característica da seleção brasileira. Mas é o que tínhamos para o momento. Não tinha muito outro jeito. Ou jogava parando o jogo, fazendo faltas táticas e algumas violentas, como, como fez o Paquetá, ou então o Brasil seria esmagado pela Inglaterra. Agora, veja como as coisas são. Eu jamais gostei do Paquetá exatamente por achar que ele competia pouco que ele queria muito bola no pé e tudo mais. Me agradou vê-lo competindo como ele competiu. Não estou exaltando o número de faltas. Não pode um jogador de meio de campo fazer cinco faltas em 45 minutos. Mas sábado em um Wembley era o que tínhamos para o momento. Ó, oh, o Trajano, olha só essa mensagem que chegou aqui, ó, é do Rui Branquinho, ele fala o seguinte, ó, videogames Isso. acabam cumprindo uma função para lá de nobre, manter Isso. vivos craques e aproximá-los dos jovens. A Isso. experiência de jogar com alguns permite a comparação entre jogadores atuais e outros que muitos não viram jogar. Diz aqui o Rui Branquinho, já que você falou da história do Hendrick e do Bob Shalton. 
Não, e tem uma outra coisa, eu vou, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu, eu gosto, eu acho que ele é bom jogador, sei lá o quê. Mas vocês não acham que o Rodrigo é um pouco é, badalado? Eu, eu não vejo o Rodrigo jogar essa bola toda que falam que ele joga. Eu é brincadeira. Principalmente eu, já, eu, já ouvi, eu já ouvi a expressão jogador de clube para o Rodrigo. Na seleção não vejo ele jogar. O Rebal Madrid tá bom, né? É. É, sendo do Real Madrid, o, Real Madrid, é o Real Madrid é outra história. Mas na seleção brasileira, eu acho que ele está guardando o lugar para o Neymar. Então, 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 agora, eu, agora eu, jogador eu, de clube eu, do Real Madrid, eu, pô, eu, camisa do Real Madrid não pesa, tá não? Bom, pô. Tá mal, não tá, bom, não, tá, não está mal. Cara, olha, olha, é mais difícil o cara, o moleque, chegar a jogar no Real Madrid do que na seleção brasileira. Porque na seleção brasileira, ele, ele, ele é brasileiro, começou no Brasil, as pessoas conhecem desde novinho, né? Do Real Madrid, você chega lá, você é mais um sul-americano que tem que mostrar bola. E a cobrança é de uma torcida global, que o time tem torcida em tudo quanto é canto. Esse negócio também de tentar jogador de clube, como se fosse moleza jogar no clube, difícil jogar em seleção, é meio distorcido. Porque a gente fala muito de seleção nesse momento, sabe por quê? Porque ainda bem, só tem jogo de seleção, a gente tem que parar a porcaria do campeonato, né? O que não vai acontecer daqui a pouco. Na Copa América, a pauta aqui não vai ser só seleção. <risos> não vai, porque Sim. vai ter jogo de clube. E clube interessa muito mais do que seleção. Então, eu acho isso meio contraditório, sabe? E, e que diminui o jogador. O cara já fez gols importantíssimos em campanha de título da Champions do Real Madrid, gente. Esse rapaz entrava no segundo tempo e decidiu os jogos. Quantas vezes? Dois, três jogos decidiu. Ele nem era titular. Pô, se aquilo ali não um... basta mostrar que o cara é bola, pô, faça muito ter que jogar bem amistoso contra a Inglaterra para mostrar que é bom. Jogou contra é. Chelsea, Manchester City, Liverpool. Ele jogando bem, isso vale menos. PSG. Contra não, Neymar. Eu, 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 eu não, não acho. Eu acho que eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele no, no Real Madrid, ele o próprio Vini também são exemplares e tal. Eu acho que na seleção quem não tem lugar é o Rafinha. Eu não sei porque sempre ele é titular. Entra técnico, Musa técnico, o Rafinha está lá. E eu não vejo o Rodrigo brilhar na seleção como o brilho do Real Madrid. Isso que eu quis dizer. É. O, próprio Vini Vini Júnior, o próprio Vini Júnior na seleção não brilha é. tanto como o brilho do Real Madrid. É. Danilo. Amanhã poderemos ter a nova linha do Real Madrid, né? Entre que Rodrigo e, e Vini. Queria que você desse um panorama disso tudo, Danilo. Primeiro, o Rodrigo, que o Trajano colocou na discussão, e o Dorival, que eu estou quase mudando a enquete aqui. O Dorival <risos> é bom, é super valorizado, é mais ou menos... Está prestigiado. Está prestigiado. prestigiado. Ele é, é bom eu... e está sendo super valorizado. Olha lá, olha, olha a enquete, é muito a enquete de também. sexta. Concorrência Pera, e também, é também. E a concorrência aí, é baixa né? também, tem isso também. Aí. Bem observado. Olha, aí, ó. Aí, aí. Eu não sei, qual Estamos que era a sua, de sua meta de live? 3.700, faltam 300 para bater a meta do é, Juca. É, 300, é, é, é. Diga lá, Danilo. Não, eu, quando eu uso a expressão do bombeiro, né? e aí eu não estou querendo diminuir, eu acho que é exatamente o que o, o que o Arnaldo falou na questão, e o que o Juca também falou do feijão, do arroz, feijão com arroz bem temperado, porque muitas vezes a gente é, desvaloriza o cara que faz o simples bem feito. A gente fala, ah, faz só... Porque fazer o simples bem feito muitas vezes é difícil. Às vezes você vê um técnico que chega em um time vencedor, que já está com uma estrutura vencedora e quer deixar a tal da digital. E, e às vezes quando você chega num lugar que já está funcionando, o simples é continuar a deixar funcionando ali. Claro, com o tempo você vai fazer seus ajustes pontuais, fazer substituições e tal, mas muitas vezes o cara quer chegar e dar digital e estraga, e deixa, é, desanda a massa, né? como falam, aproveitando as expressões culinárias aqui. Então, quando eu falo do Dorival nesse sentido, eu acho que por, por, causa, por conta disso. A seleção era um caos, a gente criticava o tempo inteiro. É, claro que ainda tem coisas a melhorar, por exemplo, no primeiro tempo o Brasil tinha alguns momentos, especialmente na bola aérea, na, na questão defensiva, a bola cruzando, estava todo mundo movimentando errado, o cara recebia sozinho na ponta. Então, claro, não significa que ele chegou e consertou tudo. Então, por isso que quando eu uso a expressão bombeiro, ele acalmou os, o princip, os principais focos de incêndio. Eu acho o Dorival, no contexto brasileiro, um bom técnico, mas, de fato, quando a gente tinha outros, quando a gente já teve outros treinadores melhores, eu acho que ele fica atrás. Para mim, ele ainda está atrás do Tite, para mim, ele está atrás é, do Abel Ferreira. Então, eu acho que o Dorival é um, um técnico que chega para acalmar mesmo as coisas e faz um trabalho que, com o tempo, ele consegue colher 
os bons frutos. É, claro, não, não é o melhor do mundo, não é o cara que, nossa senhora, merece o prêmio, mas para mim faz bons trabalhos sim, e, e eu concordo na parte do Arnaldo, eu acho que é, entendo, claro, nossa, o Bruno Henrique estava machucado, de fato, mas é, o Dorival conseguiu fazer funcionar o Pedro e o Gabigol numa longevidade que nenhum outro treinador conseguiu fazer no Flamengo. É, então eu, eu também valorizo essa, essa situação do Dorival nesse sentido. E eu torço muito para que o ataque de amanhã seja Hendrick, é, Rodrigo e Vini Júnior. E eventualmente colocando o Rodrigo até mais aberto pela direita, coisa que ele já fez, ele já fez também a função no Real Madrid de 9, quando o Benzema saiu, já fez a função de armador na seleção e tal, mas eu gosto, gostaria de ver esse ataque formado com o Hendrick centralizado, o Vini na esquerda e o Rodrigo na direita, eu acho que isso, e até essa questão um pouco além da tatiqueza e um pouco além do, é, da, da, da questão da armação do time, você vê a reação de torcedores, do, do, do pessoal que estava assistindo a seleção brasileira, muita gente que aliás falou, não vou assistir a seleção nem a pau, e de repente estava lá, olha o Hendrick, que é o novo craque e tal, eu acho que esse ataque é uma chance de você tentar trazer também de volta, essa que é o Dorival tem essa missão que ele fica falando, né? quero trazer o público de volta e tal, um ataque com Vini, Rodrigo e Hendrick, se jogar direitinho, jogando, uh, armando bem e tal, eu acho que é uma chance de o público voltar a querer assistir também a seleção brasileira, o Tirone. Então você está barrando o Neymar. É, para mim o Neymar, assim, o Neymar vive... Não, <risos> no é, é. Time do do Al-Hilal, ele saiu, o time não para de ganhar, na seleção agora ganha da Inglaterra, se ganhar da Espanha, a questão é, o Dorival, e aí a gente vai voltar a ter, falar do, do tamanho que o Dorival tem, ele vai conseguir barrar o Neymar, porque além de tudo que a gente fala do Neymar, que a gente critica aqui pra caramba, tem um grande problema, que às vezes a gente não leva tanto em consideração, que o Tite levava muito mais do que deveria, na minha opinião, era o tamanho do Neymar no vestiário. A gente critica muito o Neymar, a torcida critica muito o Neymar, mas o Neymar não é criticado no vestiário. O Neymar é ídolo no vestiário. O Neymar é figura gigantesca no vestiário. E muitas vezes os técnicos têm medo de perder o vestiário por barrar o Neymar. E aí é mais ou menos como o Mauro falou, o, o Dorival era submisso à panelinha do Flamengo. Será que ele vai enfrentar o Neymar, o, o Neymar e vai correr o risco de perder o vestiário justamente uh, ao barrar o Neymar? Então é uma questão boa. Agora, o Neymar não tem nem prazo para voltar, né, Trajano? Então, eu acho que o Dorival tem que aproveitar ao máximo, mostrar uma seleção boa, vai conseguir jogar a Copa América sem o Neymar, e se eventualmente for campeão sem o Neymar, ganhando da Espanha, da Inglaterra sem o Neymar, pode ser que ele chegue ali e fale, meu querido, vem cá, senta um pouquinho, que depois você, a gente vê se você consegue entrar nesse time de novo. Você Ótimo, sabe que o, Neymar, o, o, o Neymar pode, pode aprender uma lição, já velhinho, que eu aprendi muito menino, um dos primeiros chefes que eu tive em jornalismo, que me disse, o Juca, é o seguinte, não grita com ninguém, trata todo mundo bem, mesmo quando você estiver mais experiente, mais dono do seu pedaço, porque você pode tratar mal um garoto que está começando na, na, na redação e daqui a 10 anos ele ser seu chefe. E aí, se você tratou ele mal, ele não vai esquecer o Dorival pode ter essa trajetória com o Neymar. Né? Na hora do Neymar poder voltar, o Dorival lembrar do, do, ah, do, do que aconteceu entre eles no Santos. E dizer, agora, senta aqui que você não vai jogar de titular, não. Vai ficar Quem aqui. mais chamou? O Mauro? Não, não, não. não. O, o âncora, o, âncora o, o, o Danilo conseguiu uma proeza, economizar para a CBF. O Edivaldo está feliz, vai gastar menos de uma passagem. Porque se, outro, se o Dorival faz um arroz com feijão bem temperadinho, não precisa levar cozinheiro. Ele pode fazer uma dupla <risos> função. E nem, e nem preocupado com bombeiro também, né? Ele pode fazer é, nem, nem preocupado com bombeiro. Tripla função vai fazer o Dorival. Exato. Aliás, só um pouco que eu de falar Fala. O tio, eu, como, é, como jogou mal o tio, eu, pelo amor Nossa, de jogador Deus, jogador ridículo, pelo amor de Deus, cara. o que ele fez. Assim, foi um Ave negócio Maria. surreal. Você que chamou, Mauro? Não, eu falei... Não, fui eu. eu só duas coisas. O vestiário está mudando. Se você tira Marquinhos, Casemiro, fulano, fulano, Thiago o vestiário está mudando. Thiago Silva, o vestiário está mudando. Segunda coisa, Neymar está mais para videogame hoje, Bob Chalton tal, do que para futebol real, né? É, há quanto tempo ele não joga bem? Há quanto tempo... E mais, Neymar nunca jogou num time na seleção coletivo. Sempre foi em torno dele. Então, cara, Aqui. É, 
Ele é o melhor jogador brasileiro hoje? Não é. Não é. Então, assim, essa situação... Quantos anos ele vai ter na Copa do Mundo? Então, a gente está mais para o videogame do que para o futebol real.